Benvenuti nella quarta parte del corso sul teschio, ovvero l'ultima. Qui faremo un lavoro molto delicato. Inizieremo a usare i gessetti, che sono molto diversi dalle matite pastello perché hanno un'intensità maggiore, quindi andremo a tirare fuori ancora di più la profondità su tutto il teschio. Ricordatevi che i gessetti sono sporchevoli, quindi tenete vicino a voi delle salviette umidificate per pulirvi le mani dopo che li avete utilizzati. E ricordatevi che ogni tanto possiamo decidere di spezzare dei gessetti e questo per diversi motivi. Tanto per cominciare sono un po' più affilati e quindi vanno meglio per fare delle linee dritte e dei dettagli piccoli. In secondo luogo perché avere dei pezzettini più piccoli di gessetto può essere utile per spalmarli meglio e magari colorare degli sfondi. Ok, allora prima di tutto utilizziamo il gessetto per ripassare la parte nera di sfondo adiacente al teschio. Ok, adesso utilizziamo il gessetto per ripassare i neri dentro le cavità degli occhi, del naso, quindi per dare più intensità ai neri che abbiamo già messo con i pastel pencil.
Ok, dopo esserci puliti le mani con le salviette iniziamo a utilizzare il gessetto rosso. È un gessetto della Sennelier, è diverso dal Rembrandt nero che abbiamo utilizzato prima. È un tipo di gessetto che rilascia molto colore, molto intenso, quindi va utilizzato con poca pressione.
Ok, ripartiamo col carandash nero. Carbotello 330 708 Utilizziamo anche un carbotello 310 Carandash nero Thank you. 
grigio 722 
Allora qui utilizziamo di nuovo un pezzo di gessetto per andare a intensificare il nero in questo spazio della mascella. Ok. Ok, arrivati a questo punto prendiamo tre matite molto chiare e cominciamo a mettere le luci più intense. Ad esempio comincio con un grigio della Carandash 002. Poi usiamo un carbotello 700 
per la transizione un po' più morbida verso le parti esterne usiamo anche un blu 390 per accentuare un po' i toni freddi andandosi a mischiare col grigio che era una specie di bluastro Carbotello 390 userei ancora un po' il carbotello 722 002 
722 722 
002.
e per finire con il bianco andiamo a mettere quelli che sono i veri e propri riflessi E così può andare. Allora, siamo arrivati alla fine di questo corso sul teschio. Ottimo lavoro, era un soggetto piuttosto impegnativo. Ricordatevi che qui potreste andare avanti ad aggiungere dettagli e ad arricchire il vostro dipinto quanto volete. Quindi questa è una cosa che spetta a voi decidere. Ci vediamo al prossimo corso.